Salimos de Villa O'Higgins para realizar el cruce de dos lagunas y así llegar a Argentina por Laguna del Desierto. Comenzamos a pedalear junto a este hermoso amanecer a través del lago O'Higgins. Estos serían los últimos paisajes que apreciaríamos en la región de Aysén. Acá tomamos esta embarcación que nos cruzará a través del lago Higgins y nos dejará en Candelario Mancilla. Junto a él, Vicente, un amigo francés que nos ayudará un montón en este tramo. Al llegar a Candelario Mancilla, el vehículo de carabineros nos daba pistas de cómo será el camino que enfrentaremos. Es un camino que comienza con una enorme pendiente en contra y un camino en pésimo estado que se extiende por 7 kilómetros siempre junto a, a las hermosas imágenes de la Patagonia ya que el lago Higgins siempre estaba ahí presente a través de estos caminos debimos atravesar bosques ríos, puentes en mal estado y hasta un aeródromo en el kilómetro 14 ingresamos a territorio argentino y el camino cambia ya que se reduce a solo un pequeño sendero el cual se encuentra inundado con barro lleno de raíces y rocas que hacen imposible pedalear. Acá fue esencial la ayuda que Vicente nos dio para poder atravesar este camino con éxito. Al llegar a la cima, logramos ver Laguna del Desierto, donde comenzaron a caer unas pequeñas gotas, que durante la tarde se intensificaron hasta el día siguiente, debiendo cruzar Laguna del Desierto en medio de una tormenta de lluvia y viento. Al tercer día, la lluvia había cesado, y un enorme sol aparecía, dejándonos apreciar el glaciar Huemul, frente al cual habíamos acampado. Continuamos nuestro camino pedaleando hacia el Chaltén A través de un camino de ripio en muy buen estado Este es un camino sorprendente Ya que a lo lejos nos muestra el Fitzroy Y cada vez nos permite acercarnos más a él En el kilómetro 40 ingresamos al Chaltén, lugar donde celebramos el éxito de esta travesía junto a nuestro buen amigo Vicente. Desde el Chaltén puedes ir caminando al Parque Nacional Los Glaciares o Fitzroy para acercarte a las montañas y glaciares. Nosotros realizamos el trekking hacia la laguna Cerro Torre. Es un trekking por el día de 22 kilómetros pero de baja dificultad. Muy recomendado. Nuestro camino continuó arriba de un bus rumbo al Calafate ya que con el fuerte viento en contra sería difícil pedalear. Desde Calafate a Puerto Natales también tomamos un bus, el que nos regresaría a través de la Pampa Patagónica a nuestro querido Chile. 